A very good afternoon to one and all. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today we will take the last topic from the first unit of chemistry that is rancidity and cohesion. First let's see what will be the various content we will study today that is what is rancidity and how it occurs. Factors causing rancidity. Some food items that are likely to turn rancid, preventive measures, harmful effects of consuming rancid food, what is corrosion and how it occurs, ill effects of corrosion, corrosion of different metals and alloys and preventive measures. So the first we will take what is rancidity and how it occurs. If we will look on the general term of the rancidity, it refers to the spoilage of a food in such a way that it becomes undesirable for consumption. Yani ki jab khana kharaab ho jaye, spoil ho jaye, aur ab wo safe nahi hai hamari body ke liye jab hum usko consume kare, aise khane ko kaha jata hai, aise food ko kaha jata hai, rancid food, aur is process ko kaha jata hai, rancidity. Basic characteristic feature jo hai rancidity ka hai, that is, ya rancid food ka hai, that is unpleasant smell and taste. जनरली हम जो रेंसिडिटी की जो टाइप जो है जनरल टाइप जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी व्हिच मींस ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है बिटवीन फैट्स एंड द ऑक्सीजन जिससे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच कॉज द रेंसिडिटी सो द डिफरेंट फैक्टर्स आर नंबर 1 टेंपरेचर नंबर टू ड्यूरेशन नंबर थ्री ऑक्सीजन नंबर फोर लाइट नंबर फाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंजिया लाइक मोल्ड्स नंबर सिक्स मॉइस्चर एंड द सेवंथ इज ट्रेस एलिमेंट जहाँ तक टेम्परेचर की बात करेंगे रेंसिडिटी का रेट तभी इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है जो जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा फूड उतना ही जल्दी स्पाइल होगा खराब होगा या ना यानी कि उसमें रेंसिडिटी हो जाएगी नंबर टू इज ड्यूरेशन यानी कि जितना ज़्यादा टाइम हम खाने को अनअटेंडेड रखें या उसको यूज ना करें तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं रेंसिड होने के थर्ड इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रमोट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड नंबर फोर इज लाइट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइट प्रमोट द डिकम्पोजिशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और इससे भी खाना जो है वो स्पाइल हो जाता है देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंजाई मोल्ड ये मोस्ट कॉमन रीजन है किसी भी फूड को खराब करने के लिए या किसी भी फूड का रेंसिड होने में दे यूज देयर एंजाइम और उस एंजाइम से वो डिस्ट्रॉय करते हैं पूरे उस फूड की केमिकल कंपोजिशन को मॉइस्चर आल्सो हेल्प्स द माइक्रोव्स टू स्टार्ट देयर एक्टिविटी और जो भी फूड मटेरियल है उसको खराब करें एंड द लास्ट इज ट्रेस एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयरन ये एलिमेंट भी इंक्रीज करते हैं रेंसिडिटी को कुछ फूड आइटम्स जिनके चांसेस होते हैं जल्दी रेंसिड होने के या जो रेंसिड होते भी हैं नंबर वन इज वेजिटेबल ऑयल घी बटर फिश एंड फिशेज ब्रेड पिकल देन बेक्ड पोटैटो शेल एग्स मीट ये सारे वो मटेरियल हैं जो रेंसिड होते हैं अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं जिनसे हम खाने को रेंसिड से होने से बचाते हैं या रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो नंबर वन इज एडिंग इनर्ट गैसेस एडिंग एंटीऑक्सीडेंट थ्री रेफ्रिजरेशन फोर वैक्यूम पैकेजिंग फिफ्थ बाय यूजिंग ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स देन कीपिंग फूड इन ईयर टाइट कंटेनर्स बाय स्टोरिंग फूड इन डार्क प्लेसेज तो एनर्ट गैसेज बेसिकली नाइट्रोजन हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसमें ये क्या करता है नाइट्रोजन जो है इट डजेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन जैसे चिप्स पैकेट वगैरह है उनको फ्लैश किया जाता है नाइट्रोजन गैस से सो so देट कि जब उनकी पैकिंग हो तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन ना हो और जो खाना है जो मटीरियल है वो रेंसिड ना हो एंटी ऑक्सीडेंट लाइक बी एच ए बी एच टी ये जब किसी भी फूड आइटम में एड किए जाएँ तो इट स्लो डोन्स द ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन रेफ्रिजरेशन रिड्यूस द टेम्परेचर और जब टेम्परेचर कम होगा तो उससे भी माइक्रोब माइक्रोब जो हैं उनको आ, अपना प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं मिलती हैं देन वैक्यूम पैकिंग वैक्यूम पैकिंग 
बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये ऑक्सीजन को उस कंटेनर से बाहर निकाल देती है बाई यूजिंग ऑक्सीजन सिक्वेंजर ऑक्सीजन सिक्वेंजर और ऑक्सीजन एब्जॉर्बर्स ये भी ऐड किए जाते हैं किसी भी पैकिंग पैक्ड मटेरियल के लिए या पैकिंग के टाइम ताकि वो हेल्प करें रिमूव करने में या डिक्रीज करने में ऑक्सीजन लेवल को उस पैक से और इस तरह से वो प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहे यानी कि उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है देन कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर लेस एयर जब उसके अंदर रहेगी तो रेंसिडिटी के चांसेस भी रेस रहेंगे एंड लास्ट स्टोरिंग फूड इन डार्क प्लेसेस तो दीज वर द डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स आर वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी अब हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर हम इस रेंसिड फूड को कंज्यूम करें तो इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं रेंसिड फूड कैंसर काज कर सकता है रेंसिड फूड जो है देखा गया है वेरियस हार्ट डिजीज वगैरह काज करता है इसलिए हमें काफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए जब भी हम कोई भी खाना बना रहे हैं वो फ्रेश हो देखें क्या कोई वेजिटेबल ऑयल कोई फैट्स इस तरह की हम यूज तो नहीं कर रहे हैं जो रेंसिड है जो हमें इमिडिएट इलनेस या कोई हार्म क्रिएट कर सक करें या करने वाली हैं इसलिए इनको हमें कंज्यूम नहीं करना है कोशिश करनी है जो लॉन्ग टर्म हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट है उनसे बचा जाए और एक ही तरीका है कि रेंसिड फूड को इस्तेमाल सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग रेंसिड फूड होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेंसिडिटी अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोरिजन एंड हाउ इट अकर्स जहाँ तक कोरिजन की डेफिनेशन का सवाल है द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस और एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर वेपर एट्सेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल सो एज टू कन्वर्ट द मेटल इन ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड एट्सट्रा इज नोन एज कोरिजन यानी कि जब ऑक्सीडेशन हो मेटल्स की इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर एंड मॉइस्चर टू फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ द मेटल इसको हम कहते हैं कोरिजन कोरिजन क्या करता है इट कन्वर्ट्स रिफाइंड मेटल टू दियर मोर स्टेबल ऑक्साइड दिस इज नोन एज कोरिजन अब कोरिजन से होगा क्या ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन करता है मेटल्स की राइट right? यूजली जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो विद 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 दियर इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में वो मेटल्स हैं और उससे क्या होगा उसकी डिस्ट्रैक्शन होगी तो जो मोस्ट कामन एग्जाम्पल है कोरिजन की दैट इज़ रस्टिंग जिसको हम कहते हैं कोरिजन ऑफ आयरन इसमें क्या होता है कि जब भी कोई आयरन आर्टिकल है वो एक्सपोज रहेगा मॉइस्ट एयर में ज़्यादा टाइम के लिए तो इसकी सरफेस जो है दैट गवर कवर्ड विद ए ब्रोन आर फ्लैश की जिसको नॉन स्टिकी सब्सटेंस भी हम कहेंगे विच इज़ कॉल्ड रस्ट अब ये रस्ट जो है इट इज़ मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और ये होता क्या तब है जब इस पर अटैक हो ऑक्सीजन गैस का या वाटर वेपर्स का इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन और इसको कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन कोरिजन के जो डिफरेंट इल इफेक्ट्स हैं उनमें जैसे एक तो ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ को डोंट टाइम ऑफ इक्विपमेंट एंड देन इट डिक्रीजेज इन वेट लॉस्ट सरफेस प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू ऑफ गुड्स पर ये रिड्यूस करता है कोरिजन डिफरेंट मेटल्स और एलॉयज में जब होता है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस की दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन इसके अलावा कापर सिल्वर लेड गोल्ड प्लेटिनम स्टील ब्रास जिंक ये डिफरेंट कुछ मेटल्स और एलॉयज हैं जिनमें कोरिजन होता है अब प्रिवेंटिव मेचर्स क्या हो सकते हैं जिनसे इस कोरिजन को कोरिजन से हम मेटल्स को बचा सकें नंबर वन इज़ पेंटिंग नंबर टू इज़ गैल्वेनाइजेशन नंबर थ्री इज़ एलेक्ट्रोप्लेटिंग नंबर फोर इज एलोइंग एनोडाइजेशन कैथोड प्रोडक्शन देन एनेमलिंग तो हम जो मेन इंपॉर्टेंट जो है उनके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे जैसे पेंटिंग पेंटिंग कैन प्रोटेक्ट मेटल्स फ्राम द डिग्रेडेटिंग इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल गैसेज नंबर टू जो है वो गैल्वेनाइजेशन है एक ऐसा प्रोसेस इन विच यू नो द प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग आर स्टी टू स्टील आर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग एंड द मोस्ट कामन मैथड इज हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन जिसमें पार्ट्स आर सबमर्ज इन 
यू नो बाथ ऑफ मोल्टन जिंक इसे भी जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है कोरिजन को देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच इज़ अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ यू नो प्रिवेंटिंग कोरिजन दिस हेल्प इन अवॉइडिंग द मेटल टू हैव ए डायरेक्ट कंटेक्ट विद द इन्वायरमेंट इसके अलावा एलोइंग है कोरिजन कैन आल्सो भी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग एलॉयज एलॉयज होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा मेटल से एक नई मेटल को तैयार किया जाए उसको किया जाता कहा जाता है एलोइंग देन एनोडाइजेशन सरफेस ट्रीटमेंट विच प्रिवेंट कोरिजन देन कैथोड प्रोटक्शन इट इज़ अ टेक्निक टू कंट्रोल द कोरिजन ऑफ ए मेटल सरफेस बाई मेकिंग दैट सरफेस द कैथोड ऑफ एन एलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है जिसको कहते हैं एनेमलिंग इट टू हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कोरिजन सो दीज आर वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स आर वेज टू प्रिवेंट कोरिजन एंड आई होप आपको कोरिजन और एनसीडीटी का ये टॉपिक जो हमने डिस्कस किया आपको समझ आया होगा और जो भी कोई क्वेरीज आपकी होंगी वो ज़रूर आप डिस्कस करेंगे जहाँ पे भी जो भी आपके सवाल होंगे हम कोशिश करेंगे उनका आंसर देने की मेरी रब से दुआ है इस मुश्किल वक्त में आप सभी घरों में रहें सेफ रहें स्वस्थ रहें और जो भी बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका आप सही इस्तेमाल करें थैंक यू थैंक यू वन एंड ऑल गॉड ब्लेस